穷孩子喜欢动手动脚，最后被教做人。暑假我天天在家跟着刘增雄锻炼，毕竟每天做着做动画腰酸背痛的，要锻炼锻炼改善身体。放假在我家里玩的小表弟也喜欢在我身边跟着练，最喜欢练打拳。这天下午天气好，我带着小表弟去超市玩，超市门口有两台摇摇车。表弟很喜欢，我就给他塞了一个硬币，让他上去做了。熟悉的音乐响了起来，很快就吸引了很多小朋友围了上来。边上的摇摇车也很快就有人坐了，其余的小朋友就只能在边上等着排队。这时候有个熊孩子闹着要玩，一直在我表弟身边扒拉他，他爸爸就在边上看着也不管。表弟性格跟我一样比较老实，只是一直躲也没有还手。突然，熊孩子给了我表弟一拳。我连忙上去制止，这时候熊爸连忙把熊孩子拉回来，就是怕我对他孩子动手，还假模假样的教训道：“怎么能打人呢？”然后对着我说：“小孩子玩闹嘛，很正常的，你一个大人不会跟小孩子计较吧？”我只能低头问表弟有没有事，表弟摇摇头说没事，我就小声跟他说：“每天锻炼那些都忘了吗？我们不主动欺负别人，但是有人欺负上门，我们也不是好惹的。”说完，我还给他的摇摇车又塞了两个币，让他接着玩。熊孩子一看我还逃避，一下子就不愿意了，缠着他爸爸就是哭闹。他爸冲着我说：“小伙子，我们都在排队，你这样不合适吧？”我可不搭理他，说：“对不起，我们家小孩喜欢玩。”说完，我就故意站在一边不搭理他。熊孩子果然又开始作妖了，上去扒拉我表弟，然后又准备给我表弟来一下。早有防备的小表弟一个闪身躲开了，随后直接一个直拳打在熊孩子头上，一看吃亏了，熊孩子不屈不挠的扑上去。我表弟是农村孩子，又跟我练过，几拳下来就把他揍哭了，自己还没吃亏。等他爸反应过来，熊孩子已经在地上打滚了。这时他爸爸一脸生气的冲上来，我连忙挡在表弟前面，说：“小孩子玩闹很正常，你不会要跟小孩子计较吧？”熊大眼都气红了，说：“但是你这小孩下手也太狠了！”我一脸无所谓，小孩子嘛，难免没轻没重。表弟还一直在我身后做鬼脸，熊爸还想发作，不过看我一米八的大个子，也不敢轻举妄动，抱着他的熊宝贝灰溜溜的走了。最后我想说，强身健体不是为了欺负人，但是强壮的身体可以让别人想要欺负你的时候掂量掂量实力。打败熊孩子其实很简单。前提是你家的熊孩子练过，楼上衣服不拧就晒。看我机智应对。我住在一个老小区，阳台是内置的，为了能有更多的阳光，所以晒衣服都喜欢用一个伸缩的晾衣杆。大家都是这么干的，一直也没发生什么问题。但是最近我收衣服，总感觉衣服没干，有时候甚至还会有一点臭味。留意了几天才发现，原来楼上新搬来的邻居晒衣服从不拧干。一晒就跟下雨一样，下面的衣服直接就遭殃了。而且他还洗得特别勤快，基本天天洗。最可气的是带水的拖把也放在晾衣架上晒，滴下来的都是污水。滴水就算了，还滴污水，这不是欺负老实人吗？我必须要去找个说法。拿上脏衣服，上楼敲开邻居的门。开门的是一个大姐，我说：“你好，大姐，我是你楼下邻居。”大姐一脸不善地说：“你有啥事？”我就说，大姐，您晒衣服的时候能不能把衣服甩干一下？这样子一直滴水，我们楼下的住户都没法晒了。谁晒衣服能不滴水呢？要是干了还晒它干嘛？我不喜欢用洗衣机，洗衣机洗不干净，甩干还伤衣服，甩几次衣服就坏了。可是你那不叫滴水，分明就是下雨吗？你根本就没拧呀！而且我还发现你在晾衣架晒拖把，你看我昨天刚洗的衣服全部都脏了，我要是叫你赔又不太好。谁能证明这是我弄脏的？你不要在这里讹人。我在自家的地盘晒衣服，关你什么事？不要觉得我是新搬来的就好欺负。但是大姐，我就是来跟你反映一下，你这样我们楼下没法晒。你们怎么晒我管不着，谁让你们住楼下？说完，砰的一声把门关上了。卧槽，明明是你的问题，你还有理了。回到家的我还是很生气，凭什么跟你讲道理？你这么目中无人，心想必须给他个教训。第二天，我去阳台一看，果然楼上完全没改，反而还有报复的意思。水明显比之前更大，于是我拿来一盆特制的脏水，再拿来一把表弟的水枪。
，吸满脏水就滋滋往下射。这种用电的水枪射程特别远，一盆射完，我们楼下基本每个楼层的衣服都遭殃了。本来楼下就多多少少会被影响，我只是把效果放大了。也是被逼无奈，事后再给楼下的大哥们赔罪了。回到房间，没一会儿就听到门口传来急促的敲门声。我打开门，就看到一群人。一个大哥一脸生气地说：“是不是你往楼下滴水了？”我只能很无辜地说：“是楼上的晒衣服不拧干，还晒拖把，我的衣服也全被弄湿了。”说着拿出了被弄湿的衣服，大部队就浩浩荡荡地冲上楼，我也跟在后面。一上楼，直接就踹开了大姐的门。一眼看到后面阳台上的拖把，大哥们直接怒了，群情激愤的把大姐骂得体无完肤。大姐再有脾气也不敢得罪这么多人，只能唯唯诺诺的说下不去。我就开开心心地下楼了，从此楼上再也不滴水了。有些人就是喜欢欺负老实人，一遇到更加蛮横的就会缩在角落不敢出声。之后趁升职，我请了楼下的邻居们吃了个饭，就当给上次的事情赔罪了。对于过分关心你的亲戚，应该怎么回对？你还记得我不？你小时候我还抱过你呢。瞧您这话说的，我当然不记得了。最近工作怎么样啊？工资有一万没？那您退休金有多少呀？上四千了吗？你现在攒多少钱了？买房了吗？买车了吗？您有多少存款了呀？给您儿子买房了吗？买车了吗？上大学有什么用？还不如别人中专赚的多呢。那我祝您儿子考上中专。你这个专业干什么的？以后能赚到钱吗？挣不到钱以后你养我啊？考上大学有啥用？不是还得给别人打工？表弟，快点来跟我玩游戏。你妈说考大学没什么用，那就不考了呗。上好上好。成天看手机，眼睛就瞎了。没办法，手机比你好看呀。你看你这孩子怎么这么不听劝呢？我吃过的盐比你吃过的饭都多。怪不得您这么闲呢。我说这些话你可能不爱听。知道我不爱听，你还说再也不到你家来了，太气人了。来就来呗，还带这么多废话来。一觉醒来，物价暴跌一百万倍，只有我不受影响。一大早，我被一阵急促的敲门声吵醒，看了看手机，这个点应该只有房东大妈会找我了。打开门，房东大妈果然一脸凶神恶煞的站在门口。王小孔，该交房租了。我拿出钱包，里面有我昨天刚发的 2,877 工资，还被扣了150的全勤。正打算拿出800交房租，不小心掉出一个一块硬币，房东却突然脸色大变，换上一脸谄媚的笑容，小心翼翼地捡起地上的一块硬币，说：“王总，不用那么多的，我马上就去改合同，房子归你了。这可是电视上才见过的一元硬币。”我一脸纳闷地看着他的背影。大早上的没吃药吗？这时候电话响了起来，姑姑提醒我不要忘记了，今天是去提亲的日子。我跟我的初恋李璐恋爱了七年，终于攒够了娶她的钱了。一想到自己马上就要娶到自己的女神了，我连忙加快脚步走了出去。路过我经常吃的早餐店，叫了句“王叔”，来一杯豆浆，两个包子。接过早餐后，心情大好的我丢下五块钱，说不用找了。王叔颤抖的拿起桌上的五块钱，双腿发软，差点没坐到地上去。他这辈子都没见过这么大面值的一张钱，激动的说：“老老婆，你快出来看看，这是不是真的？”说着，直接晕倒在了地上。里面冲出来一个穿着围裙的女人，大喊：“老王，你怎么了？老王，这些事情我当然不知道了。为了能够快点赶到，我一咬牙，奢侈的打了一个车。”下车的时候，我掏出一张十块钱递给司机，司机一看，皱着眉头说：“小伙子，我这可有行车记录仪，别拿一张假的来糊弄我。”我一脸无语，谁做假的会做十块的？不是脑子有问题吗？心想十块还不够他成本费的呢。司机心中也在琢磨：叶时欧，应该没人敢在十块钱这种今天面值上作假，这被发现了不得小何无罪一辈子。我在他琢磨的时候，已经下车了，说。不好意思，大哥，我赶时间。你要是不相信，可以验一下。大哥还没缓过劲来，看我要走了，连忙说：“可是我这也找不开呀。”我以为他是没零钱，丢下一句“不用找了”就走开了。听到这话，司机再次颤抖的拿起手中的十块钱，激动的给老婆打了电话，说：“那那不，我发财了，咱们孩子的小区房要绝楼了。”来到酒店，就看到王璐和他的家人都已经到场了。
，一见我进来就跟我说：“小童，想要礼物，嫁给你没问题，彩礼再加六十六万，要不然免谈。”我顿时如遭雷击，心想：为了原本这一百万，已经让我和姑姑辛苦节约了七年，这再加六十六万，怎么凑得出来啊？接亲当天，女友突然彩礼加价六毛六，舔狗瘾犯了的我，正想凑钱。却发现了一个惊天秘密。上级说道：“我按照计划来到女友家提亲，女友母亲见面就说彩礼要加钱，再加六十六万，一厘都不能少。”此时我并不知道他口中的六十六万还没有我包里的一元硬币值钱。物价暴跌一百万背后，六十六万就相当于六毛六。我面露难色，着急的对他说：“阿姨，我们之前都说好了，六十六万的彩礼加上一套九十平房子的首付。”一共一百零二万，我跟露露高中就开始谈了，这钱我攒了七年，你这又要加六十六万，我真的。小童，你说的这叫什么话？我还没说完，就被尖酸的声音打断了。说的好像我在卖女儿一样，我们可就这么一个宝贝女儿，让你多出点彩礼，是为了让你向我们证明你有多爱她。你爸不是还给你留了一套房吗？卖了就够了。阿姨，这是国家分配房，卖不了的。哪有什么卖不了？我看你就是不想卖。李露妈指着我的脖子就想爆粗口，李露连忙站起来拉住他妈说：“妈，你消消气，我去跟他说说。”说着给我使了一个眼色，我压住心中的火气，叹了口气走了出去。过了一会儿，李露也走了出来，温柔地说：“小童，就听我妈的嘛，这六十六万你一定有办法的，对吧？你不是最想娶我了？”露露，我家的情况你也知道，这一百零二万都是我跟我姑姑省吃俭用省出来的。我真的拿不出更多钱了，王小童，你到底想不想娶我了？就这么点钱，你去借也可以吧。看着女友快要生气的样子，舔狗属性的我咬了咬牙说：“好，给我点时间，我去借。”我就知道你最好啦，那你借到钱打我电话哦，我们好商量什么时候结婚。说着开心的就走了。回到家，我坐在床上，打开通讯录，一个一个拨了过去。喂，李哥啊，我最近手头有点紧。能周转一下吗？好的，谢谢，谢谢。喂，顾总啊，我小王，那个我最近家里有急事，能不能预支一下下半年的薪水？谢谢，谢谢。喂，海哥，上次我借你钱，能不能？你是有多缺钱啊？就那么一点钱，天天催催催，等着给你家里人买关关啊！喂，兄弟，好久没联系了，最近有点事，我跟李璐要结婚了，彩礼还差点。统哥，瞧你这话说的，当年就你最一起了，我这里还能拿出二十四万。一连打了十几个电话，才凑到三十几万。我一脸惆怅的想着，还差三十多万呢，却并没有发现他们给我的钱最后的单位是毫，而不是元。这时闹钟突然响了起来，我一看时间，我该去饭店兼职了。李璐不知道的是，为了能够更快娶到她，我一直都是打两份工。来到店里，经过一个座位时。我突然听到一个熟悉的声音：“露露，听说你要结婚了，跟谁呀？是不是上次那个土豪？是要结婚了，不过是跟王小桶。不会就是上次来接你那个舔狗吧？浑身上下加起来也凑不出一分钱的家伙、嗯。那土豪不是对你还不错啊？别提那个人渣了。上个月我发现我自己怀孕了，去找他，结果他丢了五万好让我去打掉，还叫我不要纠缠他，要不然就要找人弄死我。就这么点钱打发要饭的呢。”我只能撑着肚子，还看不出来，赶紧找个接盘侠。等把孩子生下来，长大一点，我再去找那个混蛋分一份家产。我在一旁听着，已经止不住的颤抖了起来，心里就像被千刀万剐一样痛，整个人就像在冰窖里。脑中回想着以前的画面，相恋七年，我甚至连他的嘴都没碰过，每次都被他以家教言为借口。为了他，我起早贪黑，省吃俭用。没想到一切都是骗人的，我就是个大舔狗，外加就极大备胎。我忍不住冲了上去，颤抖的指着他说：“李璐，这一切都是真的吗？”李璐明显被我的出现吓了一跳，不过他很快转变了回来。既然被你发现了，那也就没什么好瞒着了，我们分手吧。我像是被雷劈一样，震惊于印象中温柔的女友变成现在这副模样。我们七年的感情，你对我说的那些话都是假的吗？李璐毫不在意地说：“也不看看你那样，连车都没有，也配跟我在一起？也不怕告诉你，像你这样的备胎，我还有好几个呢。”我愤怒地抬起手，想要打过去，但是看见这个昔日的女神，叹了口气，放了下来。不为别的
，只为给自己七年的青春一个体面。买单，我们走。机械的接过他递过来的菜单，低头一看，我再一次呆住了。最贵的拉菲标价六毛六，一些名酒也就几分钱，所有的菜都是以毫厘为单位。回想起从早上房东的表现到之后的老王司机，我惊讶的张大了嘴，难道说